。朋友们，大家好，欢迎走进海娟美食。今天做了一个好吃的葱花饼，柔软多层，就算凉了也不会硬。撕开看一下里面的层次，一层一层的，这个手法特别的简单。如果不会烙饼的家人们，可以按照海娟这个方法试做哟，保证您也能一次成功。首先，盆中倒入三百克普通面粉，加入两克盐，增加一下底味分少量多次的加入一百四十克的开水，边倒边搅拌，搅至面絮状，再打入一颗鸡蛋，加入一把小葱花，再次搅匀。搅至面盆的底部基本没有干面粉的絮状，下手揉成团把面揉成团即可。我们把它直接移到案板上，再来回揉一揉，让面更加的光滑。揉好的面团直接搓成长条状。下成大小均等的五份面筋，取过面剂，我们由外向里搓揉均匀，整理成圆形的小面剂，把剩下的面剂全部做好。做好的面剂子直接放入盆中。面剂的表面，我们再刷一层薄薄的油，这样加快面团的醒制。盖上盖子，醒上四十分钟。取出醒制好的面剂，直接压扁，擀薄擀大，擀成这样圆饼状。饼的表面淋少许的油，均匀的涂开。这个油不要抹的太多，吃起来太腻口，抹均匀即可。再来一点点的盐，撒一些干粉，烙出的饼层次感更好。用切刀在半径处切上一刀，沿着切口，我们给它卷制起来。卷到一半的时候，大拇指摁住中央的部位，继续往起卷。大头给它收口，收口处一定要捏严捏紧，防止漏油。捏扁以后放在一边，立起来，小头朝上。一个面剂子制作完成了。取过第一个制作好的面剂，其他四份盖上保鲜膜防干，压扁，擀成圆饼状。擀成这样盘口大小的圆饼状，开始下锅烙。平底锅提前预热，刷少许的底油，放入擀好的大饼。生坯的表面也淋少许的油，锁住饼里的水分。烙制十几秒钟，我们要么转动一下锅壁，要么用铲子转动一下饼皮，这样烙出饼颜色好看，花纹好看。烙至底部变色，我们给它翻面。翻面之后，同样的动作，转动饼。烙至饼皮微微鼓起，我们再次给它翻面。翻面再烙十秒钟，我们会看到饼越鼓越起。这样就可以出锅了。家人们看一下这个小饼，刚撕开的，柔软又多层，关键做法还简单，全程没有一点复杂的步骤。再撕开一张，我们看一下，每张都是一样的，多层又柔软，关键做法还简单。谢谢您的观看，我们下期见，拜拜。